തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനങ്ങളുടെയും കൂടി കാലമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവാചകർക്കും ജ്യോതിഷിമാർക്കും വളരെയധികം ഡിമാൻഡുള്ള സമയമാണത് എന്നാൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് അണുവിട തെറ്റാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ലോക നേതാക്കൾ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വീറും വാശിയും രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രകമ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഗൌരവ് പ്രധാൻ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അനലിസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വളർന്ന വ്യക്തിത്വം അണുവിട തെറ്റാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് പ്രധാന്റെ ശൈലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വൻ വിജയവും അമേരിക്കയിലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയവും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ജെ പിയുടെ കടന്നുവരവും അങ്ങനെ പ്രധാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ലോക നേതാക്കൾ വരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനവും പ്രാധാന്യം ർഹിക്കുന്നു പ്രധാന നിരീക്ഷണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയേക്കാൾ വ്യക്തിക്കായിരുന്നു വോട്ടർമാർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും രാജ്യത്തെ ഭാവിക്ക് ശക്തനായ ഒരു നേതാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്നും ജനം ചിന്തിച്ചു യുവാക്കളിലാണ് ഈ ചിന്ത കൂടുതൽ പ്രകടമായത് പൊതു വോട്ടർമാർ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ യുവാക്കൾ നേതാക്കളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്തിച്ചത് ദേശീയവാദികളായ നേതാക്കളായിരിക്കും ഇനി ലോകം ഭരിക്കുക എന്ന അഭിപ്രായമാണ് അന്ന് ഗൌരവ് പ്രധാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേതാവിനേക്കാൾ ഉപരി വികസനമായിരിക്കും നിർണായക ഘടകമെന്ന് ഗൌരവ് പ്രധാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും പട്ടണങ്ങളിലൂടെയും നടത്തിയ യാത്രകളിൽ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തിയത് രാജ്യത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ നാളായി തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇടപെട്ട് പൂർത്തിയാക്കി ഒപ്പം ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നഗര ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അൻപത് കോടിയോളം ജനങ്ങൾക്ക് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം നേരിട്ട് ലഭിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാന കണക്ക് കൂട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു കോടി വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ഇരട്ടിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണപഥത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഗൗരവ് പ്രധാന്റെ പ്രവചനം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ് മൊസ